வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்மேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது பேங்கிங் கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை ஷெடியூல் உள்ளது அப்படின்னா ஷெடியூல் நம்பர் தேர்ட்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இருக்கிறதெல்லாம் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு வரும் ஏசி இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஷெடியூல் தேர்ட்டீன்ன்றது என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் ஓகே அண்ட் ஃபோர்டீன்ன்றது அதர் இன்கம் அப்போ இந்த தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஷெடியூல்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இன்கம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட இன்கம் புரிஞ்சிச்சா பேங்கிங் கம்பெனிஸோட இன்கம் தான் இந்த ஷெடியூல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன்ன்றது அண்ட் இதோட டோட்டல் அதை வந்து நம்ம ஏன்னு சொல்லிட்டு நேம் நேம் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த பேங்கோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எது எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ப்ரொவிஷன் அண்ட் கண்டிஜென்சி இதெல்லாம் வந்து அந்த பேங்கிங் கம்பெனியோட எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட்ன்றது ஷெடியூல் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது ஷெடியூல் சிக்ஸ்டீன் ப்ரொவிஷன் அண்ட் கண்டிஜென்சி இதுக்கு ஷெடியூல் நம்பர் எதுவும் இல்லை ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஷெடியூல் படி தான் கரெக்டாக இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதில் நோட் நம்பர்னு படிச்சுருப்போம் ஓகே அந்த நோட் நம்பர்ன்றது என்னென்னா ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் தான் ஓகேவா அதனால் அதை நம்ம மா நம்பர் மாற்றி போட்டாலும் அது தவறு எதுவும் கிடையாது பிகாஸ் ஒர்க்கிங் நோட்டோட நம்பரை தான் நம்ம அங்கே நோட் நம்பர்னு கொடுக்குறோம் பட் இது பார்த்திங்கன்னா ஷெடியூல் நம்பர் இதில் எந்த மிஸ்டேக்கும் இருக்கக்கூடாது எந்த ஷெடியூல்குள்ளே எது வருமோ அதை தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா அதை நம்ம பீன்னு சொல்லிட்டு நேம் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இந்த ஷெடியூல் நம்பர் போட்டுடுறோம் அண்ட் இங்கே கரண்ட் இயர் டேட்டா இது ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபார்மேட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடுறோம் பட் நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது இல்லை வெறும் இந்த கரண்ட் இயரில் மட்டும் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் சரியா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதாவது நமக்கு வந்து அந்த கரண்ட் இயரில் நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்ததா லாஸ் வந்ததா அதாவது நம்ம இந்த இன்கம்மை இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸா ஓகே இப்போ நமக்கு ப்ராஃபிட் வரவும் சான்சஸ் இருக்குது லாஸ் வரவும் சான்ஸ் இருக்குது இன்கம் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா நமக்கு லாஸ் வரும் இதை தான் நம்ம ஏ அண்ட் பி அதாவது அந்த கரண்ட் இயர் நெட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் அந்த வருஷத்துக்கு நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்ததா லாஸ் வந்ததா அப்படின்றது தான் இங்கே போட போகிற ஃபிகர் ஓகே அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரில் நமக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் ஓகே ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ அது என்ன வந்தது அப்படின்றத தான் இங்கே போடுறோம் ஓகே இது ப்ரீவியஸ் இயர் இது நம்ம வந்து ப்ராட் ஃபார்வர்ட் பண்ணதை இங்கே போடுறோம் இங்கே போடுற அமௌண்ட் என்னென்னா கரண்ட் இயரோட நெட் ப்ராஃபிட் ஓகே எஸ் இப்போ இது முடிஞ்சு போச்சு இப்போ இதுக்கான டோட்டல் ஒன்று நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பி அண்டல் அப்ரோப்ரியேஷன் வந்து நம்ம போட போகிறோம் இந்த அப்ரோப்ரியேஷனில் பாருங்கள் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னா ரிசர்வுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் இது நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் நெட் ப்ராஃபிட் அதாவது நமக்கு இங்கே கிடைக்குது இல்லையா ப்ராஃபிட் அந்த நெட் ப்ராஃபிட்லேருந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இந்த ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் இல்லாமல் வேறு ரிசர்வ் இருக்கிறதுக்கும் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம நெட் ப்ராஃபிட்டில் கேல்குலேட் பண்ணி அந்த ரிசர்வ் வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் ப்ரப்போஸ் டிவிடண்ட்டுக்கு ஏதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்ஃபரும் நம்ம இங்கே போடுவோம் ஓகே அப்போ ரிசர்வ் ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வுக்கு கன்ஃபார்மாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போடணும் அது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது ரிசர்வ் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணுற பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம போடுவோம் அண்ட் டிவிடண்ட்டுக்கு வந்து ஏதா பர்சன்டேஜோ இல்லை ஏதா அமௌண்ட்டோ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் டிவிடண்ட்டுக்கு இது எல்லாம் போட்டுட்டு அண்ட் இங்கே வர டோட்டலே தான் இங்கேயும் நம்ம போடணும் அண்ட் இது
ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இந்த ஒரு ஒரு ஷெடியூல்குள்ளேயோ என்னென்ன வரும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் பிகாஸ் அந்த ஷெடியூல் போட்டு அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதோட டோட்டலில் தான் கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே போட போகிறோம் ஓகே ஷெடியூல் தேர்ட்டீன் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபோர்டீன் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் தனியாக அண்ட் சிக்ஸ்டீன் தனியாக அதெல்லாம் தனித்தனியாக நம்ம ஷெடியூல்ஸ் போட்டுட்டு அந்த டோட்டலை கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஃபீட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அண்ட் ப்ரொவிஷன் அண்ட் கண்டிஜென்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் நம்பர் கிடையாது பட் அதுவும் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கே வர டோட்டலை கொண்டு வந்து இங்கே நம்ம போட போகிறோம் இப்போ இதுக்குள்ளெல்லாம் என்னென்ன வரும் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்டுன்றது என்னென்னா பேங்க்கோட இன்கம் பேங்க்குக்கு எந்தெந்த ஃபார்ம்லலாம் இன்கம் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேஷ் க்ரெடிட்டாக இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்டாக இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அட்வான்ஸஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனாக இருக்கலாம் இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ஆன் பேலன்ஸ் வித் ஆர்பிஐ ஓகே ஆர்பிஐயில் நம்ம பேலன்ஸ் வச்சதுக்கு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சதாக இருக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்மெல்லாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரத்துக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இது தவிர்த்து நமக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் ஆன் பில்ஸில் அந்த பேங்க்குக்கு ஒரு பெரிய இன்கம் கிடைக்கிது ஓகே அப்போ டிஸ்கவுண்ட் ஆன் பில்லோட க்ளோசிங் ரிபேட் ஆன் பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டட் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் ஏன்னா க்ளோசிங்ன்றது நெக்ஸ்ட் இயருக்கானது ஓகே அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ரிபேட் ஆன் பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டட்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த நெக்ஸ்ட் இயருக்கான க்ளோசிங் அதை தான் வந்து நம்ம க்ளோசிங் ரிபேட்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதை வந்து சப்ராக் பண்ணணும் அண்ட் ஓப்பனிங் ரிபேட் ஆன் பில்ஸ் டிஸ்கவுண்டடை நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே எஸ் இப்போ இதுதான் ஷெடியூல் நம்பர் தேர்ட்டீனில் நமக்கு வர வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் ஓகே அப்போ ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனில் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஷெடியூல் நம்பர் தேர்ட்டீனில் போடணும் அவசியம் தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த ஷெடியூல்ஸ் வந்து மாற்றி போடக்கூடாது அதாவது இன்கம்மை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு டிஸ்கவுண்ட் எல்லாம் ஒன்று ஓகே அதர் இன்கம்ன்றது அதில் ஜென்ரலாக வேறு என்னென்னலாம் பேங்க்குக்கு கிடைக்கிற இன்கமோ அதெல்லாம் அதர் இன்கமில் கிளாஸிஃபைட் ஆகிடும் ஓகே அதே மாதிரி தான் எக்ஸ்பென்சஸ்லேயும் நம்ம வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஒன்று எல்லாமே ரிலேட்டட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ஓகே அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குமோ அதெல்லாம் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸில் வந்துடும் ஓகேவா இப்போ இந்த ஷெடியூல் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்க்கலாம் இது பாருங்கள் அதர் இன்கம் சொன்னேன் இல்லையா பாருங்கள் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக இருக்க இன்கம் பேங்க்குக்கு கமிஷன் ப்ரோக்கரேஜ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெண்ட் ரிசீவ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபீ லாக்கர் ரெண்ட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே அந்த ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயே லாஸ் எதாவது வந்துருச்சுன்னா சப்ராக் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதாவது இருந்ததுன்னா அதில் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சப்ராக் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் லாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை சப்ராக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இதெல்லாம் தான் நம்ம ஷெடியூல் நம்பர் ஃபோர்டீனில் காமிக்கிறேன் அதர் இன்கம்ஸ் ஓகே அப்போ இந்த டோட்டலில் கொண்டு போய் தான் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் போடுவோம் சரியா இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பென்சஸில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட் ஓகே எப்படி லோன் கொடுத்தா பேங்க்குக்கு நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பேங்க்குக்கு கிடைக்கிதோ அதே மாதிரி பப்ளிக் வந்து அவங்க மணியை டெபாசிட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதுக்கு பேங்க் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கும் இல்லையா அதை தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டட்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட் இந்த டெபாசிட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டெல்லாம் இருக்கலாம் இல்லை ரெக்கரிங் டெபாசிட்டாக இருக்கலாம் ஓகே எந்த நேமில் வேணால் இருக்கலாம் எந்த டெபாசிட்டாக இருந்தாலும் பேங்க் வந்து அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா பே பண்ணணும் அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டெபாசிட்ன்றது தான் ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்குது இந்த பேங்க்குக்கு ஓகே அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஆர்பிஐ இன்டர் பேங்க் போரோயிங்ஸ் ஆர்பிஐயில் இருந்தோ இல்லை வேறு ஏதா பேங்கில் வந்து போரோயிங் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர் பேங்க் போரோயிங்ஸ் எதா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பே பண்ணுற இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேஷ் சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த ஃபார்மில் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருந்தாலும் இந்த பேங்க்கு அந்தெல்ல
rent, rates, insurance, lightning and taxes, printing and stationery, advertisement and publicity, depreciation on bank property, director fee, allowance and expenses, auditor fee, allowance and expenses, law charges and legal charges, postage, telegram, telephone, etc. Okay. It related to expenses. Repairs and maintenance to bank property. Bank property maintain maintained expenses bear pannala. Illa repairs kaga pannala. Insurance eda poutri kaga bank abdina. And the insurance ka. Local committee fees and allowances. Provident fund contribution eda bank pannala. Abdina adu operating expenses leda varo. Establishment expenses. Okay. Idha thavirthu sundry expenditure. If you have a silly expenditure, bank will be able to do it. Then, if you identify the sundry, you can do it. Okay, now, this is the operating expenses. One bank is the form of expenses. Okay, yes. This is the total of profit and loss. Schedule number 16. Okay, now, next is provision and contingency. In the provision contingency ke schedule ke number kade yadu. But normal hai idhle edha dhela varo abdi in paathing inna. Bad debts return off. Bad debts edha return off irundhud inna. Adhu provision and contingency la varo. And adhu matto illama provision for bad and doubtful debts. Okay. Apro provision for taxation. Idhi yella me paathing inna. Namak in the provision and contingency inra head la varo. Idhi yon namak kondu pa yengka poodu abdi inna. Profit and loss la. Namak expenditure la kaami poon. Okay. Income la rende rende dhaan. Income earned on other income on. Okay, expenditure la thaam pathing inna interest expended, operating expenses and provision for contingency. Moon type a irukk. Okay, vaa. Ipp oungilukk oor alavukk clear a in the profit and loss oda format purunji irukko on nanikkira. Yes, next number vara video la vandhu problems paakala. Thank you for your patient listening.